Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro consacré à Hearthstone. Alors euh, comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo où je vous présentais un petit peu la première salve de cartes de la Ligue des Explorateurs, je vais maintenant utiliser celles que j'ai trouvées les plus fun pour euh, vous faire découvrir euh, des decks qui les utilisent euh, à plein escient et vous allez voir que... En, Certaines d'entre elles offrent de nouvelles possibilités qui sont carrément super sympas. Alors, euh, on va commencer euh, avec un jeu que j'ai baptisé euh, Pierre d'Invoque. Voilà, euh, en nom complet. Alors, tac, je vous affiche la liste. Alors, en fait, euh, ce jeu Pierre d'Invoque, sur quoi est-il basé Alors, euh, votre grande stupéfaction, vous, allez, vous avez compris, c'est sur la pierre d'invocation. La pierre d'invocation qui, combinée euh, aux nombreux sorts euh, du voleur, va libérer un potentiel euh, franchement euh, super sympa puisqu'elle va remplir votre, votre board de, de petites créatures euh, justement tout en, euh, tout en gardant le contrôle du board puisque vous, vous spammerez votre adversaire de sorts afin de, de le tenir à distance et je me suis quand même mis une petite sécurité avec le Dr. Boom pour pouvoir le défoncer s'il y a besoin. Mais euh, voilà, en gros l'idée, enfin vous allez voir, ce sera plus facile à comprendre quand vous le verrez à l'œuvre, mais voilà, c'est une carte vraiment qui synergise super bien avec, le, avec nos amis les voleurs. D'ailleurs, c'était pas plus mal qu'ils fassent un petit truc pour ce pauvre voleur. Bon ben là, j'ai pas grand chose à sortir. Euh, pourquoi j'ai mis ce matelot Eh bien parce qu'en fait, c'est un, un létal, quand il est bien utilisé, là, avec l'huile de bricolage, et donc vous tapez avec lui et lui, vous, vous infligez une bonne dizaine de dégâts, en plus si vous avez des luges de lame, vous pouvez quasiment le finir. Donc c'est une bonne synergie, j'hésite juste à, le, à me crever ce truc là, parce que ça va vite me casser les pieds, quoi que je vais le tuer avec mon arme au prochain tour, je vais garder mon, mon petit matelot. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre Après voilà, le voleur c'est devenu, euh, devenu tellement difficile de le jouer que malheureusement il n'y a, a plus beaucoup de, de cartes qui permettent de de le jouer de façon très différente, donc vous avez vraiment les sorts habituels, euh, voilà, regardez, euh, l'agent du S1, assommé, euh, préparation, attaque surmoise, la subtilité c'est juste, voilà, moi j'ai fait réapparaître l'enseignant pourpre euh, dans ce game là, parce que voilà, du coup on va faire beaucoup de sorts et il faudra un petit peu tenir, l'idée c'est vraiment de remplir le board, voilà, de submerger le board avec enseignant pourpre et pierre d'invocation, commissaire priseur pour piocher vers la fin, le sprint aussi, et Dr. Boom, parce que Dr. Boom ça va dans tous les jeux alors, euh, ouais, 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 je, ouais, j'ai, j'ai, j'ai deux, j'ai, j'en ai deux et voilà, je vais faire, je vais d'abord lui enlever son boubou et, et voilà quoi. Donc, euh, ouais, je suis apparemment contre un mage mecha. Euh, voilà, il faudra pas, si jamais il sort, il sort bien, ben, je pense que j'aurai pas beaucoup de chance, mais normalement, je devrais pouvoir le, le, le contenir. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire ben, On va faire ça, et puis on va commencer à utiliser les sorts, voilà, pour lui virer deux trucs, là, tac, hop, 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 voilà, on va lui dégager déjà ces deux-là, comme ça, lui, ensuite, je l'obligerai un petit peu à trade avec euh, mon, mon, mon enseignant pourpre. Voilà, et là, je reprends un petit peu le contrôle du board, bon, il me met déjà quand même 7 PV d'écart dans la bouche, donc, euh, faut, faut quand même rester vigilant. Ah bah oui, bon, lui c'est vraiment le... Puis là, il a vraiment une, une sortie quasi parfaite de son deck. Mais on devrait pouvoir s'en sortir. Alors je vais sortir ça, voilà. Euh, je vais utiliser une, 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 une éviscération pour éviter de me prendre non plus trop trop de, de dégâts dans la figure. Et puis parce que voilà, quoi, au bout d'un moment... Euh, je veux dire, ça, ça reste quand même un mage qui va, qui va me, me ruiner la tronche, voilà, et puis on contrôle le board, c'est pas trop perdre de PV, il m'en restera encore deux ensuite, je garde des sorts pour éventuellement s'il y a la pierre d'invocation. Bon, mis à part que là, je suis un petit peu à la ramasse au niveau des PV, on se met pas trop mal. Euh, il pourra pas clean le board avant, peut-être s'il joue Blizzard, euh, voilà, le tour d'après, ou euh, le choc de flamme au septième tour, mais... Voilà, voilà quoi. Ah, d'accord, il avait encore ça dans la manche, mais ça c'est vraiment pas grave, puisque voilà, je vais m'en débarrasser tout de suite, à moins qu'il me contre ce car le sort, non, visiblement, il est parti, allez, ça part de là, on va enlever ça, ça on va se le garder bien au chaud pour tout à l'heure, 
Et on va le taper. Et on va le taper. Est-ce que... Allez, est... je vais me faire plaisir. On va un petit peu se refaire la main. Voilà, en même temps, on va rajouter 2 à 1. Voilà, tac, tac. On va toucher 4 cartes. Et là, on va se remettre un peu bien. Voilà, c'est parfait. J'ai récupéré la main. J'ai toujours le contrôle du board. Euh, par contre, ouais. Là, au niveau des dégâts, il me met toujours la pigne. Voilà. Bon, ça, c'est fini. Et il joue la torche oubliée. Sur moi Oh là là, le chien Alors, je me suis rien mis pour récupérer des PV dans ce deck. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Ah, ouais, ouais, ouais. Alors, ça, c'est très con. Ça, c'est très, très con. On va... Ouais, on va faire ça. On va s'en débarrasser de suite. Ça, je ne peux clairement pas me permettre de le, de le garder sur la table. Pif et pouf, voilà, et là on est pas trop mal, hop, euh, ouais, le problème c'est que mes points de vie baissent dangereusement, ah, il joue beaucoup de secrets, de secrets. Il, vous vous rendez compte, il joue beaucoup tous ses secrets, et il m'a quand même pas mal, pas mal désingué quoi, pour un mage mecha, il contrôle quand même bien son board, euh, voilà la fameuse pierre d'invocation, alors, euh, écoutez, je vais tout de suite vous la montrer à l'œuvre. Hein. Hop. Et... Ah, ah ouais. Bon, bon, bon on, va, on va lui détruire. Surtout pas que lui, il puisse la jouer. Voilà. Donc là, la synergie, elle est parfaite. Je pioche. Je pose. Vous voyez, il m'a... Ensuite, voilà, je lui laisse pas la pièce. Et tac. Et... Tac Et là, on commence un petit peu à lui recoller au niveau des dégâts. Donc là, vous voyez vraiment le, voilà, la synergie de ce jeu. Hein. Vous piochez, vous mettez des créatures sur le board, et, et vous avez la main bien pleine. Il y a juste, voilà, euh, moi je, je fais un petit peu le... Oh voilà, elle est, putain, elle est vraiment géniale cette carte. Je fais un petit peu le mec dangereux. Moi, j'ai rien mis pour euh, me remettre des PV, mais je fais confiance à mon deck. Alors, on va virer son... Son dragon, on va profiter de l'exaltation. Quoi que, attends, je peux peut-être le finir. 3, 7 et 3, 10. Est-ce que je peux lui mettre 4 en plus euh, Ouais, je peux. Je peux, je peux. Hop. Et hop. Et là, normalement, en serrant bien les fesses, en... voilà, on a gagné. Merci Voilà, c'était euh, le jeu... Bon, c est, c est, voilà. En face de moi, j'avais un mage mecha qui a bien tourné au début, j'ai bien réussi à le contenir, mais vous voyez un petit peu l'idée. Vous avez cette pierre d'invocation qui fait le café. Euh, avec, euh, donc, euh, j'ai mon... J'ai mon... Comment s'appelle déjà Mon Sonner Pro qui a très très bien marché sur ce game. Et euh, voilà, le but, c'est de prendre des cartes qui aiment les sorts. Et euh, vous... Vous quichez le mec d'en face avec. C'est super fun. Ça redore un petit peu le blason du voleur. Et voilà, en attendant d'avoir des, vraiment des jeux ultra puissants avec le voleur, on a au moins des jeux fun. C'est déjà pas mal. Alors sans plus tarder, je vous propose de passer sur le prochain deck qui est un deck Hunt que j'ai inti euh, intitulé le chasseur râleur tout ça parce qu'il est basé sur la mécanique du râle d'agonie euh, donc on retrouve des cartes avec un râle d'agonie ultra puissant comme celui de Sylvanas comme celui bah, du, du savant fou qui est cheaté pour le hunt vous avez également du râle d'agonie qui va vous permettre de piocher comme la rampe en tenté. vous avez un petit vaifand pour un petit peu là, agrémenter tout ça vous avez euh, voilà, la rampe en tenté qui va vous permettre d'avoir une bête et de, de remplir votre board le crash vase pour se protéger le, la crinière des savanes donc euh, voilà, c'est un deck qui est assez fun et surtout va me permettre de vous parler du cha chapeau d'explorateur qui va garnir votre main et booster vos, vos cartes et euh, grâce, à, grâce au baron Vaifandre, vous pourrez en avoir plusieurs dans la main et faire grossir vos créatures. Euh, c'est un deck qui, voilà, à petit niveau, alors quand je dis à petit niveau, c'est entre le rang 18 et le rang 14 m'a fait avoir quelques résultats tout en m'amusant donc j'en étais assez fier puis tout simplement parce que j'adore le chapeau d'explorateur voilà le chapeau d'Indiana Jones d'une c'est trop la classe de deux c'est symbolique donc euh, voilà quoi il y avait un petit peu tout dans ce deck là pour passer euh, un bon moment 
Donc euh, voilà, une des cartes maîtresses, c'est Feindre la Mort. Voilà, très utilisé par les hunts dans World of Warcraft pour faire des petites feintes et pour se sauver aussi quand euh, ils ont pris l'agro du boss. Là, ça va permettre, par exemple, vous voyez, quand vous avez Sylvana sur la table, pour 6 et 2, 8, vous allez pouvoir prendre le contrôle d'une créature adverse comme ça, là. Sans perdre Sylvana, contrairement au combo qui existe avec le, le démoniste. Donc euh, vraiment, c'est plutôt sympa. Euh, J'espère que le jeu va aussi bien marcher qu'il ne l'a marché euh, dans mes parties euh, de test. Voilà, voilà j'ai un, voilà, un petit peu tout ce qu'il faut. J'espère juste que je vais pouvoir rester en vie. Là, voilà, il y a le ferme dans la mort, il y a le baron Vaifandre. Normalement, ça devrait le faire. Alors, il n'y a pas de gros killer sur ce jeu, puisque voilà, euh, je veux dire, euh, si jamais vous avez pu déclen déclencher les râles d'agonie comme il faut et tout, euh, normalement, vous aurez une table assez pleine. Et puis, vous êtes le chasseur. Hein, vous êtes un sniper de ouf, donc euh, normalement ça, ça devrait passer. Alors l'autre en face il est en train de se faire plaisir avec ses élèves du roi. Et les deux fonctionnent Et oui, alors cette vidéo est absolument mythique puisque les deux élèves du roi euh, ont fonctionné. C'est pas rien. Donc euh, écoutez, il a beaucoup de chance. Hein, voilà. euh, Qu'est-ce que. Bah ouais, on va un petit peu le calmer avec ça là. Hein parce que bon, 2-3-2, euh, euh, ça fait mal. J'ai également pioché mon petit chapeau, donc euh, c'est parfait. Là, j'ai le combo en main, voilà, qui va me coûter pas mal. J'espère que je vais vivre jusqu'à ce tour. Mais euh, voilà, là, concrètement, euh, il, aura, là, il aurait dû euh, me trader les araignées. Bon, il a préféré parier sur un piège de givre. C'est-à-dire que maintenant, le, le hun joue quand même pas mal de pièges euh, différents, donc forcément, c'est pas évident que ce soit... Euh, un piège explosif comme ça l'était dans les euh, dans les premières méta. Ah ouais voilà bon, de suite c'est moins drôle là, avec euh, la 4-4 provocation. Bah écoutez je vais je vais tout simplement faire comme lui. Voilà. Hop. Ah bah c'est parfait Voilà Eh bah ben, écoute, je viens de casser les dents sur ma carte. Alors comment on va se planifier ça ensuite euh, Je pense que Vaifandre euh, il a pas trop de cartes qui pourront me la défoncer en 2-2 donc je peux me permettre de poser... Oh là là Oh là là garçon Je peux me permettre de poser Vaifandre... Euh, Peut-être pas au prochain tour on va se débarrasser de, 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 de cette saleté là quand même parce que mine de rien c'est c'est un petit peu chiant les 6-2 donc euh, pouif Voilà et rendez-moi mon chapeau vous avez vu c'est super cool et qu'est-ce que je vais faire d'autre bah... Alors, alors Vaifang, ça fait 6. Ouais, non, je pourrais difficilement tout sortir d'un coup. Donc, je vais plutôt mettre... Je vais plutôt... Ouais, si ouais non, ça va faire trop. Allez, je vais, je vais sortir ça. Et allez, plus ça, soyons fous. Voilà. Il ne pourra pas tout me défoncer au prochain tour quand même. Ça va, c'est pas Jésus qui est en face. Euh, 27-27, carte en main, euh, voilà, il faudrait que j'arrive à comboter Vaifandre et Feindre la Blanc, là ça me ferait piocher deux cartes et lui mettre 4 points de dégâts, euh, c'est juste dommage pour le chapeau, que je puisse pas le, le poser de suite, il sort ça, qu'est-ce qu'il ça va vraiment dépendre de ce qu'il va faire en face, hein. voilà, là il va me tirer dessus, voilà, out, ça fait trop mal, là, là, là je vais mourir, et qu'est-ce que tu vas faire avec elle, ça va être très important mon gars, et il me tue elle, parfait. Vraiment parfait. Et eh ben c'est parti. Hop. Euh, je vais faire ça. Et je vais faire ça. Et lui, je vais lui mettre un petit chapeau. Voilà. On va pas tout. Euh, on va pas tout. Euh... Non, voilà, on va plutôt feindre la mort pour récupérer voilà, deux chapeaux. Et récupérer deux cartes. Ce sera beaucoup plus lourd. Si en plus, je pourrais même récupérer deux je lève à la provocation dès le prochain tour. Si. Tout va bien. Donc euh, j'ai réussi voilà, à le faire passer à, à 22 PV. Je domine les PV. Les cartes, je devrais les récupérer s'il si, euh, si ne me fait pas de mal à ma petite. Euh, à mon petit euh, damasseur de butin. Donc voilà, ça va vraiment être décisif. Là, si tout se passe correctement, euh, je devrais être refait dès le prochain tour. Vas-y, sors un lion là. Sors-moi un lion là. T'as six cristaux là. Un beau lion là. Oh merde. Bon, 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 ben, c'est dommage. Voilà, en plus, en plus, il a le loup. Ah ouais, alors là, il pouvait pas m je pense qu'il pouvait pas m'arriver pire. Je pense qu'il pouvait pas m'arriver pire, c'est le pire tour ever. Ah ouais, vraiment, là, il s'est gavé. Bon, bah ben, du coup, j'ai mon combo avec Sylvana, je vais me consoler avec ça. Ça, je vais le sortir, je vais mettre ma... Bah, ben, je vais 
c'était la carte avec la provoque. Bon, le loup, tu vas te calmer de suite, voilà. Et là, ben voilà, on est un petit peu, pro un petit peu protégé. J'ai mon, mon, mon abomination avec, euh, avec son petit chapeau, voilà. Et il a visualisé là, cette horreur avec le chapeau euh, d'Indiana Jones euh, sur la tête. C'est tout de suite euh, super cocasse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il peut mettre 5, moi ça ne sera pas suffisant pour me la péter, c'est pour ça que je lui ai mis le chapeau d'ailleurs. Euh, voilà, donc mon combo il est là, dès qu'il est... Ah, il a Oreb. Je l'aurais bien piqué Oreb, mais je ne pourrais pas le sortir dès le prochain tour. Donc là, euh, voilà, je pense que qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va me faire un carnage ou... ou il va rester calme Allez, vas-y, tire-moi dessus là. Putain, quel enfoiré alors le mec s'appelle PU en face, voilà, PUH. C'est conceptuel comme ce dos. Alors il a rien fait, super. Euh, bah alors on va pas sortir ce là, ça on va faire ça. Ouais, ça, on va lui détruire. Et, et on va le taper. Hein, voilà, il vient de t'empaler sur ça. Et moi, je lui tire une flèche à la gueule. Suivant, alors pour l'instant voilà je suis assez bien défendu, euh, je mène de 7 PV, euh, là il a un Oreb euh, qui, voilà, qui va sûrement me péter ah, l'arc corne d'aigle, ça va lui, faire, le, lui coûter encore quelques PV là de venir se casser dedans sur mon abomination. Ah il commence à sortir les pièges, c'est un ouf Alors je vais tenter de, de renvoyer ça dans ma main, ça serait vraiment pas mal. Voilà, bon il m'a pété une abo. Voilà, ça fera ça fera faire dans la mort au moins. Et est-ce que les autres il va se risquer à me. Ah il va tout m'envoyer dessus. Bon bah du coup il s'est pris 4. Euh... Ah ouais d'accord, il met un deuxième piège. Voilà, il va péter toutes ses créatures sur mon abo. Bah du coup je vais récupérer bah, mon chapeau. Voilà. C'est toujours ça de prix. Euh, par contre, hors de question que je combatte Sylvanas avec fin dans la mort pour me récupérer son araignée dégueulasse. Ah bah j'en ai deux. Alors, allez, fais-moi. Piège givrant. Très bien. Voilà. Et ouais, mais là. Et ouais, par contre, j'aurais dû trail les deux araignées. Euh, là, j'ai très mal joué. C'est pas trop trop grave. Je vais, je vais sortir ça. Voilà. Hop. Et, ah ouais, génial. Euh, ah putain, c'est con ça. Bon, bah, du coup, je vais, lui mettre, je vais lui mettre un chapeau. Et je vais lui tirer un bastos dans la gueule. Bon, là par contre, c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi que ces PV, ces PV commencent à baisser dangereusement à ce, à ce brave monsieur hein Donc, il euh, faudrait un petit peu là qui qu limite l'hémorragie. Mais là, il. Oh putain, son lion dégueulasse, il sort maintenant. Donc, euh, ouais, je vais devoir. Euh... Ah, putain, je vais devoir le jouer un petit peu au bluff là. Parce que. Ouais, mais si je chope une de ces araignées là, euh, la Sylvanas, elle me. Elle m'aura pas trop servi. Qu'est-ce que faire euh, Bon, allez, je vais faire ça. On va d'abord un petit peu l'emmerder en faisant ça. Et ensuite, eh ben, on va parce que du coup, voilà, il sera obligé de me tuer ça. Mais ça déclenche son râle d'agonie. Mais s'il si cible, voilà, sinon il sera obligé de cibler euh, Vaifandre s'il veut la tuer. Mais alors, il me laisse mon mecha en vie. Quoique, non, il a ça. Mais alors, s'il a ça, du coup, ça le ferait baisser à 6 PV. 6 PV, il serait proche de la mort. Mais voilà, du coup, j'ai deux fins de la mort. Je peux faire les deux fins de la mort avec Sylvanas. Ah, mais il va peut-être tout m'envoyer dans la figure. Est-ce qu'il va régler <rire> Est-ce qu'il va régler le souci Il va me faire un all-in. Euh... Mais j'en doute. J'en doute beaucoup. Qu'est-ce qui Ah ouais, non, il met tout dans la figure. Eh ben, ouais. Eh, il me tue au prochain tour. Eh, il me tue au prochain tour avec, ça, avec son arc et... Euh, C'est dommage. Bon, eh ben, écoutez, je vais vous montrer ce merveilleux combo. Ouais, à défaut de, de tuer mon adversaire euh, quoique 6 9 euh, alors 5 et de 7 et de 9 ah, il manque un pv il manque un pv c'est dommage quoique écoutez on peut le tenter comme ça hein, regardez hop 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 et hop voilà je récupère ça je récupère ça je récupère ça. Ah, j'ai la. Non, non, je vais donner la. Ah, donnez la moi. Ah, bah, ça l'a détruit. Ah, bah. Bon, j'ai rien compris, c'est pas grave. Bon. Ah, bah, voilà. Voilà, bah, écoutez, j'aurais fait un move un petit peu spectaculaire pour euh, Clora Games, c'est dommage. 
C'est dommage. Euh, je pense qu'il y a un ou deux misplays. Un ou deux misplays près, je peux peut-être faire la différence, mais malheureusement, je les ai fait ces misplays. Voilà, bah écoute, non, tu, vas, tu vas venir me tuer comme un homme avec ton arc, hein, tu vas pas envoyer tes hyènes, tu viens me tuer comme un homme, allez pu, vas-y, frappe là Oh, il m'a envoyé, envoyé sa flèche, il va m'envoyer son arc et ça va te terminer. Voilà, bah écoutez, euh, c'est dommage, oui et non, parce qu'au moins vous avez un petit peu tout vu, vous avez vu un petit peu la puissance de fin dans la mort, des râles d'agonie, de Vaifand, il y avait un petit peu tout, le chapeau, dans, dans cette game, j'ai un petit peu montré tout ce que j'ai voulu, donc euh, voilà, super fun à jouer. Là, ça se joue pas beaucoup, hein, vous voyez, il était mort au prochain tour, si je m'y plais pas, c'est peut-être même moi qui gagne, donc... Euh, voilà, écoutez, c'est pas grave, l'important c'est que vous ayez eu un petit peu les mécanismes du jeu. Alors, nous allons maintenant passer au dernier deck de cette vidéo que j'ai intitulé le jeu Jean Reno. Vite des moins et des mots 2. Oui, parce qu'en fait, euh, étant donné qu'il y a un seul exemplaire de chaque carte dans le deck, euh, j'ai été obligé de faire une petite, euh, une petite liste à rallonge. Alors en fait, le principe, c'est de jouer Reno Jackson, voilà, pour euh, vous remettre à 30 PV quand il le faut. Alors écoutez, euh, c'est pas tellement grave que vous voyez pas la liste, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'après, c'est vraiment euh, au feeling. C'est au feeling pourquoi Le but, c'est que d'avoir masse PV, c'est d'être intuable tout en ayant de quoi le tuer. Moi, si vous voulez, voilà, j'ai joué vraiment euh, le vice, euh, le plus gros vice l'art du monde. J'ai Jaraxus, ça peut vous remettre à 15 PV. J'ai Alex Traza, ça peut vous remettre à 15 PV. J'ai Reno Jackson, ça peut vous remettre à 30. J'ai le robot de soins antique, j'ai le, le prophète du cercle terrestre. Va... J'ai pris tout ce qui remettait des PV. Mais à côté de quoi À côté de quoi Attendez, bon là, lui me coupe là pendant que je m'explique. Là, ce chasseur de, mes... de merde, putain, que ce jeu horreur de cette classe. Voilà, j'ai pris un petit peu tout ce qu'il allait bien. J'ai pris Sylvana, c'est l'ombre flamme. J'ai pris le crash vase qui va détruire les armes. J'ai pris la chouette qui pourra mettre un petit silence. J'ai pris la chasse au gros gibier pour les grosses créatures. Vous voyez, le but c'est euh, le but c'est de, de pouvoir se sortir un petit peu de toutes les situations. De toute façon, voilà, euh, qui dit le fait que vous ayez euh, une, une, euh, une carte de chaque euh, dans, le, dans le deck, ça, ça élargit considérablement vos possibilités. C'est forcément c'est moins structuré. Ouais, vous allez moins. Oh là là, l'autre il, il va me faire un all-in. Euh, ça va être à double tranchant. J'espère que je vais arriver à tenir. Normalement, je devrais pouvoir tenir parce que j'ai vraiment de quoi me soigner et lui il va tout me mettre dans la figure comme un autiste. Mais euh, normalement, ça devrait le faire. Je vais juste faire un petit peu attention à ma pioche de cartes. Mais normalement, je devrais, je devrais m'en sortir avec lui. Mais bon, là, si ça, même s'il va commencer à me mettre, franchement, voilà, beaucoup. Il m'a fait gagner un cristal, ça c'est vraiment pas négligeable. Donc voilà, ça on va le dégager, ça fait beaucoup trop mal. Et on va mettre le crash vase, le crash vase qui devrait un petit peu le calmer, ce Jack en face là. Donc voilà, comme je vous disais, Reno Jackson, c'est vraiment ce qui, a, ce qui va révolutionner, je pense, la méta. Euh, tout à l'heure, là, euh, dans les parties test, oh, sans déconner, il reste chouette pour eux. Dans les parties test, euh, je euh, suis tombé contre un, un War qui joue avec l'armure Reno Jackson et qui, qui joue à la meule. C'est vraiment. Il faut, faut avoir beaucoup de patience, c'est pas des parties rapides, mais c'est quand même euh, super efficient. Bon, euh, là, il faut commencer un petit peu à se poser les bonnes questions. Euh, ouais, ouais, je vais, je, vais, je vais jouer vraiment la sécurité, c'est super moche ce que je vais faire. Et ça, faut surtout pas que je le joue, il faut surtout pas que je le redonne des cartes en main. Mais je vais, voilà, je vais sacrifier un démon pour me. Pour me requinquer un peu là, sinon je vais, je vais pas voir le jour. Lui je vais le sortir parce que de toute façon je pense pas qu'il ait un gros bilou en face. Et il me faut un petit peu de présence sur le board. Donc voilà, je suis revenu à 15. Euh, il a rien sur la table. Il va juste me focus comme un tard. Il faudrait vraiment que euh, j'ai genre un robot de soins antique ou quoi qu'il arrive rapidement. Je vais devoir me calmer sur le pioche des cartes. Putain il me remet déjà à 11. Euh, ah ouais non, ah ouais non, j'ai un véritable psychopathe là, je me fous de la gâchette en face de moi. Euh, ça devrait. Oh putain, Jaraxus. Ah, s'il me tue pas au prochain tour, j'ai Jaraxus. Hein. Bon, là, j'ai déjà Docteur Boom. Voilà. Donc, prochain tour, il me met 5, 3. Ah, il peut me tuer. Il peut me tuer. Et vraiment, j'aurais. J'aurais rien pu faire. Limite, j'aurais même pas dû piocher du tout contre lui. Alors, 2 et 2, 4. Il me met 4 de sur. Ah, apparemment, il finit pas. 
Euh, ouais. Tac, il me met 6. Et 2. Non, alors c'est bon. C'est bon, là je vais prendre Jaraxus. Je vais me, je vais me refaire. Alors voilà, on va, on va vite calmer ce cher monsieur. Voilà, piège explosif. Merci, ça fait du bien. Voilà. Ah, je l'ai pas. Ah, putain, mais c'est vrai. Ah, vraiment, hein heureusement que j'ai Jaraxus là. Parce que sinon, euh, ah, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps là. Et ouais, je suis, je suis vraiment désolé, les gars. Par contre, voilà, tu, ton jeu de tarde, il est ultra puissant. Mais malheureusement, voilà, maintenant, quand tu vas te prendre ça dans la figure, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Voilà, t'es à 15 et je suis à 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas me mettre 15 points de dégâts Oh putain, il a marqué bien joué. Il va vraiment le faire, c'est horrible. Non, là, potentiellement, il peut m'en mettre que 4. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors écoutez, euh, je vous ai pas montré Reno Jackson avec ce jeu, je vous ai juste montré que je pouvais résister contre euh, ce genre de jeu, euh, ce genre de jeu ultra agressif euh, Hunt. Euh, même si vous n'avez pas de cartes de chaque, vous voyez, même le jeu Hunt ultra agressif et qui sort bien aura du mal à vous tuer. Et alors je vous laisse imaginer, euh, les, voilà, en fait ce que vous devez vraiment prendre en compte c'est les capacités de survie de ce deck euh, caractérisé par Reno Jackson, Alexstrasza et Jaraxus. Vous avez trois cartes, c'est énorme, trois cartes qui peuvent vous euh, de, de très proche de la mort vous refaire dans la game. Et quand, on vous, quand vous remettez à 15, vous voyez, ça dégoûte le mec d'en face. Alors imaginez de vous remettre à 30. Là, ça c'est vraiment joué un poil de cul. Je pense que j'ai vraiment bien fait de sacrifier mon, mon démon. Et ouais, attention à la pioche par contre. C'est vrai que quand on se dit, ah, j'ai du heal, j'ai du heal, c'est génial, il va rien m'arriver. On a tendance à, vous, à se dire, ah, c'est bon, je peux piocher. Mais face à un hunt, il faut toujours faire attention à la pioche. Voilà. Bah écoutez, je suis, je suis assez content parce que c'était euh, trois belles petites games. Voilà. Donc... Euh, si, pour, pour, euh, pour conclure, je dirais, euh, on nous a filé des, des nouvelles cartes qui sont sympas. Vraiment, euh, la, la, la nouvelle métal s'annonce assez savoureuse. Notamment, euh, ben, ouais, ça tient pas grand chose, ça tient une carte. Ça tient Reno Jackson, la nouvelle métal. Donc, euh, à, voir comme, à voir si c'est joué, à voir si ça fait des résultats en tournoi. Moi, je vous dis juste que cette carte, elle va rendre les gens très durs à tuer. C'est une carte sur 30, il hein. faut qu'elle sorte. Mais ça va vous rendre très dur à tuer, vous voyez ce genre de deck là, qui, qui fait le fifou et qui vous lâche tout dans la figure, qui se retrouve une main devant une main derrière après, et ben ça va les calmer, ça va les calmer et peut-être ça va les faire cogiter, peut-être on va on verra de moins en moins de jeux comme ça, ce jeu, genre de jeu horrible que je supporte pas. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao